。大家好，我是你们的小泰哥，今天我们继续来解说这部全新太腐剧《超时空情缘》。本期解说第八集的内容。上集我们说到，阿娇和阿竹正式在一起以后，就正式从合租关系变成了同居关系，日常就是各种黏糊在一起，无论是打工还是在家做饭。还要当着阿竹弟弟和弟夫的面互相夹菜喂食，阿竹还得时刻提防着自己被阿娇给吃干抹净。这天晚上，阿竹回到自己家收拾东西，结果无意间看到了父亲生前所拍摄的照片，其中一张竟然有阿娇的存在。阿竹在联想到之前阿娇的种种不对劲的地方之后，脑子里就冒出了一个很不可思议的猜测。为了验证自己的猜测，阿竹也不管现在是什么时间，二话不说就要去找阿娇说清楚。阿竹去小万家接阿娇，面对阿娇的调笑，阿竹是一点都不接招。冷着脸，一句话都不说，只是沉默地将头盔递给阿娇，然后就将人给带走了。而在阿竹去找阿娇问话的时候，阿坚正躺在自己房间的床上，看着小万送给自己的玩偶傻笑，脑海里不自觉地就想起他和小万互换礼物时的场景，让他更是忍不住地亲了玩偶一口，还把亲亲的画面拍照发给了小万。话说阿坚，这是妥妥的痴汉了吧？阿竹直接将阿带回了他们合租的家里。到家以后，阿娇以为阿竹是迫不及待地想对自己下手了。所以摆出了一副良家妇男宁死不从的模样，但阿竹才不搭理他的脑洞，直接拽着他的衣领就逼问他到底是谁。阿娇一脸坏笑的说自己是他男朋友，见阿娇不肯对自己说实话，阿竹直接将阿娇甩在了沙发上，还拿出自己从家里拿出来的阿娇和父亲等人的合照，质问他到底为什么要假扮成爸爸的朋友，为什么要欺骗他们大家。阿娇看着阿竹手上的旧照片后，说自己谁都没有骗。面对阿竹的质疑，阿娇紧接着就把自己穿越过来的事情。都坦白地告诉了他，阿竹本来还不愿意相信，觉得阿娇是在耍自己，但看到阿竹这么严肃的神情后，又不由得联想起出于阿娇后他的各种言谈举止，之后就被阿娇是时空穿越者的事实给震惊到了，还因为脑容量超负荷而冲出了家门，让阿娇担心的当即就想要跟过去。不过幸亏阿竹并不是对阿娇的事情感到害怕，而是需要消化一下关于阿娇穿越现代的信息，再加上他以前受到惊吓的时候，都会让自己一直跑步，直到累瘫后头脑才能冷静下来。经过短暂的说笑后，阿竹已经平复了心情，他们这才坐下来聊天。阿娇和阿竹说了很多关于阿竹父亲的事，结果阿竹一个不小心就把阿娇喊成了叔叔，这下反倒是阿娇接受不了了，她宁愿阿竹继续受惊吓，也不想阿竹这么喊自己，都把自己喊老了。这下老实后的阿竹终于学乖了，只是问阿娇，她既然已经从过去消失了，她的名字又为什么会出现在新生名册上？阿娇和好友阿克，也就是小万的爸爸，也研究过这个问题，却没有得到答案。另一个好友，同时也是小敏的妈妈，却说这是命运的安排。这样的话也让阿竹不由得担心起：如果有一天阿娇回到了过去，那自己该怎么办？阿娇并没有说什么，只是将她和好友们拍过的合照给他看。他们试过很多次，但都以失败告终。所以自己现在只想活在当下。阿竹还是担心，如果阿娇有回到过去的机会，他会怎么做？阿娇见状就跟他承诺，自己离开的决定也会以阿竹的意愿为主。这话让阿竹终于放下心来，起码阿娇不会突然离开。所以一时激动下，就直接亲了阿娇。阿娇还提议他们今晚可以一起到阿竹家过夜。阿竹哪里有不同意的道理？然后靠在阿娇的肩上，和她欣赏了一会儿美景，这才和阿娇回家。在就寝时，阿竹让阿娇多和自己说一些关于自己父亲的事情，从而得知自己和父亲有许多相似之处。而阿娇也希望阿竹能够更像他的父亲一点，能更开心一点，更活泼一点。隔天一早，阿竹一睁眼就发现阿娇不在身边，吓得他当即就清醒了。随即在看到一楼里的衣服后，才知道自己想躲了。原来阿娇早起是下楼给两兄弟煮早点了。阿娇的贤惠程度，让阿坚都忍不住想把阿娇也纳入自己的奴隶行列里了。结果被阿娇一眼给看穿了，还挨了一个脑瓜崩。阿娇和阿竹来到学校后，就听到小万在和朋友抱怨阿娇见色忘友，连招呼都不打的就跑去阿竹家过夜，自己也不能和阿坚一起睡。阿竹立马就出来维护阿娇，结果反被大家调侃。阿竹其实是想珍惜和阿娇在一起的每分每秒。所以才不再腼腆，反而很敢讲。在大家聊天时，阿娇突然接到了好友阿克的电话，他让自己翘课去找小敏，父母都觉得相当灵验的神婆。而对方虽然看似年轻，可功力确实了得，准地让小敏爸爸都有些害怕了。好友相聚，聊的总是更多一些。也是在此时，神婆过来了，对方的美貌让阿克都忍不住心动了。结果对方考口就是一句“下半辈子注定孤独终老”，让大家不由不信他的功力。神婆在帮阿娇看过面相后，就讲出了阿娇母亲的姓名，最后更是指出阿娇被放逐的奇特命运，还说出阿娇没有履行完当初承诺要向树林做的事，所以她才会被限制在这里，让一旁听到树林的三个好友都感到相当吃惊。由于阿娇这一离开，就相当于翘了半天课。大伙一起去食堂用餐时，小万一直撺掇阿竹给阿娇打电话，却正好碰到老师过来
，让阿竹为了不被老师抓住把柄，只好谎称阿娇在拉肚子，这才好不容易过关。大家都在猜测着阿克和阿娇之间的秘密，却正好看见小贝带着两个手下前来，于是两方人马就一块拼桌吃饭。吃饭期间，小贝在得知阿娇跟小敏并没有在一起的消息，反而和阿竹在一起后，也不计较小贝被骗的事情，马上就直求告白小敏，向她倾诉自己的爱意，且表示自己就是如此直接不啰嗦的人。无论小敏爱不爱自己，其勇敢的表现也让一旁同为竞争者的小芬不由得感到钦佩。占卜过后，好友们就在帮阿娇集思广益，她究竟没做到什么？这一回想，阿娇就越发恨自己的口无遮拦了。没多久，小敏的妈妈就突然想起他们在跳舞还愿时，阿娇没跟着大伙一起，于是三人就决定帮好友的忙，相约一起去为阿娇还愿。阿娇自然是很想回去的，但一听到好友们即刻就要拖她走时，她就表示希望明天再进行仪式。因为他需要用今天的时间去和重要的人道别，于是阿娇就为了自己接下来的离去，为阿竹找了备胎。对象自然是咖啡店内总是对阿竹无视献殷勤的店长。在见到店长救了阿竹之后，阿娇就更坚定了自己的想法，希望他在自己离开后能好好照顾阿竹。接着，他就带着阿竹一起出游，也告诉了阿竹，他和阿克等人已经找到了回去的方法，所以他想和阿竹度过他们的最后一天，和阿竹幸福到最后一刻，做很多他想和阿竹做的事情。两人在游玩过程不断合影拍照，阿娇还给阿竹弹琴唱歌，之后又互相为对方画素描，之后交给彼此，让两人离别时有东西作为念想。晚上二人这正装一起吃着烛光晚餐，然后一起到酒吧喝酒嗨舞，玩到尽兴酒醉后才依依不舍地返回家中，还唱歌给彼此听。也许是酒精的作用，也许是明天他们就要离别了，总之接下来的一切都有些不受控了。两人顿时就像干柴遇上烈火，在床上发生了关系。第二天一早。阿竹给阿娇准备早餐，阿娇也终于说出了阿竹最想听的表白。这是他们相处的最后时刻，两人都不约而同的关了机。小万给阿竹大楼的保全打电话问情况，这才知道两人昨晚喝的烂醉，也不再管两人。小贝的告白激励了小芬，让她终于也鼓起勇气向小敏告白示爱，传达自己的心意。在告白完后，小芬就告诉小敏，请她好好思考过后再来决定是否回应她这段感情。阿娇和阿竹躺在沙发上，阿娇告诉阿竹自己若成功回家。一定会记得自己答应阿竹和阿坚的事，去挽救他爸爸的生命。而阿竹也希望阿娇可以回去看他的妈妈，却还是忍不住想要跟阿娇一起去，却被阿娇给拒绝了。意外过后，阿娇在阿克等人的陪伴下，四人一起在树林面前跳舞还愿，而家里的阿竹却在回忆着他和阿娇在一起的点点滴滴，不由流下了泪水。阿娇等人的这一跳，天气突变，立马由晴转阴，还下起了雨，在狂风雷鸣之势下，虫洞也随之打开来。当阿娇看到穿越的大门打开后，喜出望外的和好友们拥抱道别，并在好友们的注视下快步冲进虫洞当中。本集完，下集我们将说到阿娇这次真的能顺利回到家吗？阿竹又为什么会突然失忆，忘记和阿娇之间的种种？阿竹能否想起和阿娇在一起时的回忆？让我们一起拭目以待吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。